ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோர் ஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எக்ஸ்பிரிமெண்டல் மெத்தட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ய சிம்பிள் யூடாக்டிக் ஃபேஸ் டயக்ராம் இந்த யூடாக்டிக் ஃபேஸ் டயக்ராம் யூடாக்டிக் என்னது சம்திங் மிக்சர் ஏதோ ஒரு கலப்படம் ஓகேங்களா அந்த கலப்படம் அந்த காம்போசிஷனில் இருக்கிற அதனுடைய டெம்பரேச்சர் வேரி ஆக ஆக அதனுடைய பிஹேவியர்லாம் இந்த ஃபேஸ் டயக்ராமில் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் ஓகேங்களா அதில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து தேர்மல் அனாலைசிஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூலிங் கர்வ்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா சரி இதுக்கான டெஃபினேஷன் பாருங்கள் தேர்மல் அனாலைசிஸ் இஸ் எ மெத்தட் இன்வால்விங் எ ஸ்டடி ஆஃப் கூலிங் கர்வ்ஸ் ஸோ நம்ம இந்த கூலிங் கர்வ்ஸை ஸ்டடி பண்ணுவோம் இதில் of various composition various composition என்னது a ஒரு compound b ஒரு compound c ஒரு compound etc so இந்த மாதிரி multiple compounds னுடைய அந்த composition ஓகேங்களா அத பத்தின அந்த cooling curves பத்தி இந்த நம்ம phase diagram ல தெரிஞ்சுப்போம் during the solidification எப்பயுமே எல்லா compounds குமே இந்த solidification state னு ஒன்னு இருக்கு ஓகேங்களா கூல் பண்ண பண்ண தான அது solidா மாறும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சாலிடிஃபிகேஷன் ஸ்டேட் அப்போ இந்த கூலிங் கர்வ்ஸை பற்றி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு பேர் தான் தேர்மல் அனாலைசிஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூலிங் கர்வ்ஸ் சரி இது என்ன சார் யூஸ்ன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா த ஷேப்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் கர்வ்ஸ் ஃபார் எனி சிஸ்டம் டியூரிங் சாலிடிஃபிகேஷன் இப்போது நம்ம ஒவ்வொரு இப்போ பாருங்கள் இது பியூர் சாலிட்னா வெறும் ஒரே ஒரு சாலிட் அந்த ஒரு சாலிடுக்கு இந்த கர்வ் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒரு மிக்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் ரெண்டு காம்பவுண்ட் இருக்கு ஏ இருக்கு பி இருக்கு அது ரெண்டும் சேர்ந்து அதுக்கான ஃபேஸ் டயக்ராம் என்னென்னு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த தேர்மல் அனாலைசிஸில் சரி இந்த கூலிங் கர்வ் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா சாலிட் காம்போசிஷன் அப்போ இந்த கர்வ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ அங்கே வந்து ஒரே ஒரு சாலிட் இருக்கு ஒரே ஒரு காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு ஆனால் இங்கே பாருங்க இந்த கர்வ் கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகிருக்கு அப்போனா இதில் வந்து மிக்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த கூலிங் கர்வ்ஸில் சரி இதுதான் டெஃபினேஷன் அதுக்கான யூஸ் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னு எழுதிட்டு இப்போ முக்கியமான ஸ்டேஜுக்கு வரப்போம் இதில் ரெண்டு ஃபேஸ் டைக்ராம் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கூலிங் கர்வ் ஆஃப் பியூர் சாலிட் எதனா ஒரு பியூர் சாலிட் எடுத்துப்போம் பியூர் சாலிடு அது வந்து ஒரு ஃப்யூஸ்டு ஸ்டேட் எடுத்துக்கணும் ஃப்யூஸ் ஸ்டேட்னா மோல்டன் ஸ்டேட் நல்லா உருக்கி வச்சு எப்படி வாழ்க்கணும் மேகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கொழ கொழ கொழனு அந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துட்டு அதான் ஏ ஓகேங்களா அந்த ஸ்டேஜ் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா டெம்பரேச்சர் குறைச்சிக்கிட்டே வரும் ஓகேங்களா டெம்பரேச்சர் குறைய குறைய அந்த டைம் போக போக ஓகேங்களா டெம்பரேச்சர் குறைய குறைய அந்த டைம் போக போக அந்த ஃப்யூஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற அந்த பியூர் சாலிட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூல் ஆகிக்கிட்டு வருது அப்போ இது ஃபுல்லாகவே வந்து கூல் ஆகிட்டு வருதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இந்த ஏபி கவ் வந்து அந்த பியூர் சாலிட் வந்து கூல் ஆகிட்டே வருது கூல் ஆகிட்டே வருது திடீர்னு சர்டன் பாயிண்ட் அந்த பாயிண்டில் அது வந்து ஐஸ் கட்டியாக ஆரம்பிக்குது தட் மீன்ஸ் ஃப்ரீஸ் ஆகுது ஓகேங்களா சாலிடாக ஃபார்ம் ஆகுது அதுதான் அந்த பி டு சி இது வரைக்கும் அந்த லிக்விட் எல்லாமே ஓகேங்களா அந்த ஃப்யூஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற அந்த பியூர் சாலிட் எல்லாமே நல்ல ஸ்ட்ராங்காக ஃப்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது அந்த டெம்பரேச்சருக்கு பேர் தான் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணிப்பாங்க ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் ஓ அப்போ வந்து இந்த பியூர் சாலிடுக்கு வந்து இவ்வளவு தான் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இருக்குன்னு இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் கண்டுபிடிச்சது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்குமே ஒவ்வொரு காம்பவுண்டுக்குமே இந்த மாதிரி ஃபேஸ் டைக்ராம் இருக்கு ஓகேங்களா அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு தான் இந்த ஸ்டடீஸில் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா கேப்பீங்களே எப்படி சார் இந்த ஃப்ரீசிங் பாயிண்டில் கண்டுபிடிச்சாங்க எப்படி சார் இந்த பாய்லிங் பாயிண்டில் கண்டுபிடிச்சாங்களா இந்த கர்வ்ஸ்லாம் வச்சு தான் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட்ஸுக்கும் சரி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏ டு பி வந்து அந்த நம்ம எடுத்துக்க அந்த ஃப்யூஸ்டு பியூர் சாலிட் வந்து கூல் ஆகிட்டே வருது சடனாக அந்த கூல் ஆகிறது வந்து ரொம்ப கூலாகி ஃப்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஐஸ் கட்டியாக ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறமா திரும்ப என்ன ஆகுச்சோ இன்னும் டெம்பரேச்சர் குறைய 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 அதுக்கான அந்த எனர்ஜி குறைஞ்சி போச்சு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகி போச்சு ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பியூர் சாலிடுக்கான அந்த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் கண்ட
இந்த மேலே ஓகே இங்கே நம்ம டெம்பரேச்சர் குறைச்சிக்கிட்டே வரும் கேர்வ் இப்படி தான் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது டெம்பரேச்சர் குறைய குறைய டைம் ஏற ஏறவும் அந்த கேர்வ்ஸ் பற்றி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் தான் தேர்மல் அனாலைசிஸ் ஆர் கூலிங் கேர்வ் ஸோ எந்த இடத்துல அந்த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் வருதுன்னு ஈஸியாக இந்த கேர்வில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஃபேஸ் டைக்ராமில் நெக்ஸ்ட் கூலிங் கேர்வ் ஆஃப் ய மிக்சர் ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ரெண்டு பியூர் சாலிட் எடுத்துக்கிறாங்க ஏ ப்ளஸ் பி எப்பயுமே வந்து ஒரு காம்பவுண்டு இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒரே கேர்வாக வரும் ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ அங்கே வேறுபடும் ஏன் சார் வேறுபடுதுன்னா இப்போ ஒரு காம்பவுண்டுக்கு ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டு வேறு இன்னொரு காம்பவுண்டுக்கு ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ரொம்ப நேரம் ஆகும் அப்போ ரெண்டுத்துக்கு வேரி ஆகும் ஸோ இது ரெண்டு அதால் தான் இந்தமாரி வேரி ஆகிருக்கு ஒரே காம்பவுண்டாக இருந்தால் ஸ்ட்ரைட் ஆகிறோம் வெவ்வேறு காம்பவுண்ட்ஸாக இருந்தால் மாறி மாறி வரும் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் இந்த ஏ பி இந்த பிசி அந்த ரெண்டு காம்பவுண்டு மிக்சரும் என்ன ஆகுனா ஒரே டைமில் தான் ஃப்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதான் சிடி பார்த்தீங்களா அந்த காம்பவுண்ட்ஸில் வேறு வேறு எலமெண்ட் இருந்தாலும் அது வந்து கூல் ஆகிறதுக்கு வேறு வேறு டெம்பரேச்சரில் தான் கூல் ஆகுது ஆனால் ஃப்ரீஸுன் ஆகும்போது ஒரே பாயிண்டில் தான் ஃப்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இங்கேயும் நம்ம ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் வந்து ஒரே ஒரு பியூர் சாலிட் சொன்னோம் அதை நம்ம ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து ஒரு மிக்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னா அதை நம்ம யூடாக்டிக் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து யூடாக்டிக் பாயிண்ட் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மிக்சரும் சேர்ந்து ஃப்ரீஸ் ஆகுது ஓகேங்க அதை தான் நம்ம யூக்டாக்டிக் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இன்னும் டெம்பரேச்சர் குறைய குறைய இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகுது ஆனால் எனர்ஜி குறைஞ்சி போயிடுது இந்த டிஇயில் ஸோ இவ்வளவு தான் வந்து இந்த ஃபேஸ் டைக்ராம் மூலயமா இந்த கூலிங் கவுஸ் மூலயமா நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம் அதனுடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது எந்த டெம்பரேச்சரில் அது எப்படி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகுது ஃபார்மாசிட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோடைய அந்த டெம்பரேச்சர் பக்குவமாக யூஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் இந்த ஃபேஸ் டைக்ராம் யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா இதெல்லாம் சயின்டிஸ்ட் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சது கொடுத்ததுனால தான் நிறைய கெமிக்கல் ஃபீல்டு ரொம்ப வளர்ந்துக்கிட்டு வருது ஓகேங்களா யூசஸ் ஆஃப் கூலிங் கேர்வ்ஸ் இதனால் என்ன யூஸ் நம்ம இந்த கூலிங் கேர்வ்ஸ் மூலிமா மெல்டிங் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது யூடாக்டிக் டெம்பரேச்சர் எங்கே இருக்குதுன்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க கண்டுபிடிச்சி அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நம்ம இந்த லாகரத புக்கெலாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இவ்வளோ இருக்குது இந்த எலமெண்ட்டுக்கு இந்த எலமெண்ட்டுக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் இவ்வளோ இருக்கும் இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ நோட்டட் ஃப்ரம் த கூலிங் கவ் ஸோ இந்த கூலிங் கவ் மூலயமா மெல்டிங் பாயிண்ட் என்ன யூடாக்டிக் டெம்பரேச்சர் என்னென்ன நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் த பிஹேவியர் ஆஃப் த காம்பவுண்ட்ஸ் இப்போ மிக்சர் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த காம்பவுண்ட்ஸோட பிஹேவியரை நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் எப்படின்னா இப்போ இந்த கவ் பாருங்கள் இந்த ஏ இருக்கு பி இருக்கு ரெண்டு காம்பவுண்டுமே இருக்கு ஆனால் ஒன்று மட்டும் கூல் ஆகிக்கிட்டே வருது இன்னொன்று வேறு டெம்பரேச்சரில் கூல் ஆகுது ஸோ அதோடய வேறுபாடு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் வந்து யூடாக்டிக்காக அது வந்து ஆக்ட் ஆகுது யூடாக்டிக் என்னது ரெண்டு மிக்சரும் சேர்ந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிற ஸ்டேஜ் ஸோ யூடாக்டிக்காக ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இவ்வளவு தான் வந்து தேர்மல் அனாலைசிஸ் கூலிங் கவ்ஸ் ஓகேங்களா இப்போது இது எப்படி எக்ஸாம் எழுதணும்னா தேர்மல் அனாலைசிஸ் போட்டுருங்க கூலிங் கவ்ஸ்ன்னு போட்டுருங்க டெஃபினேஷன் போட்டு இந்த பாக்ஸ் போட்டு நீட்டாக ப்ரெசன்ட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா யூஸ்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு ரேட்டிங் போட்டு இந்த ஒரு பாயிண்ட்டு அப்புறம் இந்த கூலிங் கேர்வ் இண்டிகேட் சாலிட் காம்போசிஷன் போடணும் நெக்ஸ்ட்டு கூலிங் கேர்வ் ஆஃப் பியூர் சாலிட்னு போட்டு இந்த இந்த கேர்வ் ஃபேஸ் டைக்ராமை வரைஞ்சிடணும் இது வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இது கீழே இந்த நோட்ஸை நீங்கள் எழுதணும் ஓகேங்களா நான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இது இந்த டைக்ராமுக்கு கீழே இந்த நோட்ஸை எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது இந்த கேர்வை வரையணும் இந்த டைக்ராமை வரைஞ்சிட்டு இந்த ஹெட்டிங் போட்டு இந்த டைக்ராம் வரைஞ்சிட்டு இதுக்கு கீழே என்ன நோட்ஸ் எழுதணும்னா இந்த நோட்ஸ் நீங்கள் பக்காவாக எழுதிடணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு யூசஸ் ஆஃப் கூலிங் கேர்வ்ஸ் கூலிங் கேர்வ்ஸோடைய யூசஸை லாஸ்ட்டாக இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டினில் இருக்கிற எல்லா கான்செப்டும் கவர் ஆகிட்டும் ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்